Olá, olá, boa tarde. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre patchwork, costura criativa e a importância da gente colocar quilting nas nossas peças. Eu não sei se você é iniciante, se você tá só começando nesse mundinho de costura, desse mundinho tão maravilhoso que é pegar os nossos tecidos, as nossas linhas e... Deixa eu pôr um pouquinho mais para cá. Isso daqui. Pegar nossos tecidos, as nossas linhas e transformar isso em peças. Transformar isso em algo que vai ser útil ou que vai ter um fim de ser algo que vai decorar a nossa casa. Porque sim, as peças elas podem ser peças utilitárias ou peças decorativas. Existem muitos painéis nos Estados Unidos. Eles costumam muito fazer aqueles painéis de parede. Aqui no Brasil a gente não tem muito o hábito de decorar as paredes com painéis de quilting. Nos Estados Unidos eles têm bastante. A gente usa mais o quilting para fazer peças decorativas, para fazer peças é, que tragam um sentimento, que façam uma conexão da peça em si com a pessoa que a gente está presenteando, ou mesmo para presentear a gente mesmo, né? Porque sim, a gente pode presentear a gente mesmo com peças incríveis. E como que eu falo que o quilting faz essa conexão? Uma peça de patchwork sem quilting fica faltando alguma coisa. Você imagina essa peça aqui, ó, que é um... Vai ser ainda, né? Não finalizei. Vai ser uma sobretoalha. É um bloco tradicional de patchwork, confeccionado com retalhos de tecido. Tá, é maravilhoso esse bloco aqui. Vai ficar uma peça incrível. Mas se uma pessoa tiver exatamente as mesmas medidas que as minhas, tiver os mesmos tecidos que eu usei aqui, exatamente o mesmo tecido mostarda, o mesmo tecido de bolinha, o de florzinha, exatamente os mesmos tecidos e confeccionar exatamente o mesmo projeto, essa pessoa vai ficar com uma peça exatamente igual a minha. E como que a gente consegue fazer com que uma peça seja diferenciada? Como que uma peça pode ser mais valorizada? Como que uma peça pode se transformar numa peça única? Porque você concorda, né? A peça já tá bonita. O, o patchwork que eu fiz aqui já tá bonito. A combinação de cores já tá bonita. Ela já é uma peça linda. Mas como que ela pode ser única e mais valorizada? Alguém sabe como que a gente pega uma peça que poderia todo mundo estar fazendo a mesma peça e transformar ela numa peça única e mais valorizada? Quem faz isso é o quilting. O quilting que a gente colocar nas nossas peças que vai dar todo o diferencial. Eu costumo dizer que o quilting ele dá alma para as peças. Porque sim, o quilting é o que vai fazer com que a minha peça seja diferente da sua, da outra colega, de uma outra professora, de uma outra aluna. É o quilting que faz todo o diferencial. A gente pode ir lá no salão e pintar o cabelo da mesma cor que todo mundo. Todo mundo vai lá e pinta o cabelo da mesma cor ou pinta a unha da mesma cor. Mas o que faz uma pessoa ser diferente da outra é quem a pessoa é realmente, né? São as características daquela pessoa, se ela é tagarela, se ela é mais amigável, se ela é mais feliz, se ela é mais otimista, é quem a pessoa é, é a alma da pessoa. Por isso que eu costumo dizer que o quilting é o que dá alma às peças, porque é o quilting que vai fazer todo esse diferencial. Essa peça aqui que eu tô fazendo vai ser uma peça para exposição. Olhando ela de longe, ela é só um painel que eu mandei fazer em sublimação, porque a exposição vai ser quilting das, das aves, é, fauna e flora brasileira, então a gente escolheu algumas imagens, algumas imagens vão ser sublimadas. Eu tô fazendo uma onça imensa aqui, deixa eu até mostrar para vocês. Olha que maravilhosa que vai ficar essa onça na exposição. São vários pedacinhos que eu já emendei aqui, ó, para transformar na figura da onça. Mas o que, que vai fazer com que essa minha onça fique única, exclusiva? Que ela fique realmente uma peça artística? Vai ser o quilting que eu vou colocar nela. Era isso que eu estava começando a bolar ali. Vai ser o quilting que eu vou colocar nela. Foi exatamente isso que eu fiz com esse... Acho que isso daqui é um... Eu ia dizer que era uma arara, mas não é. Acho que é um periquito isso daqui. <risos> Olha aqui, ó. Se você olhar de perto... Eu já fiz todo o quilting de preenchimento aqui, já fiz todo o quilting no peito do meu passarinho aqui, 
já fiz o quilting para você dar destaque no olhinho e no bico, já fiz um quilting aqui no contorno. Então, o que faz uma peça ser diferente da outra é o quilting que a gente coloca nela. E as pessoas vivem me fazendo mil perguntas, dizendo, ai, mas Bia, eu não preciso de quilting para as peças de costura criativa. É óbvio que você precisa, porque o quilting que vai fazer com que a sua bolsa, que a sua carteira, que o seu jogo americano fique diferente de todos os outros. Quando a gente está falando em peças únicas, exclusivas, mais valorizadas, peças com um diferencial, a gente precisa não só caprichar na escolha dos tecidos, caprichar na confecção das peças, mas principalmente caprichar no quilting que a gente vai colocar, porque é isso que vai fazer o diferencial. É isso que faz com que uma peça seja mais bonita que a outra, é isso que faz com que uma peça venda mais do que a outra, mesmo que você não seja daquelas que está aí preocupada em fazer peças para vender. Se você faz alguma peça artesanal, eu tenho certeza que você faz porque você quer que essa peça seja bonita. Ninguém faz, não adianta, isso, isso é, é... Todo mundo é assim, ninguém faz uma peça para ela ficar feia. Eu não faço, aposto como você também não faz. Todo mundo que começa a fazer uma peça, quando começa, começa sonhando que aquela peça fique linda, né? Que aquela peça fique única, exclusiva. Todo mundo gosta de receber elogios. Todo mundo gosta de ser valorizada pelas peças. Então, por mais que você me diga aí nos comentários, ah, mas eu não faço peça para vender... Você não faz peça para vender, mas você faz peça para ficar bonita. Você não faz peça para ficar feia, tenho certeza. Mesmo que você não costure ainda, esteja iniciando, eu tenho certeza que você não para para ouvir alguém falando, alguém explicando uma peça que você está olhando e a peça está horrorosa, né? Você só para para ver aquelas peças que estão bonitas. A gente gosta de coisa bonita, a gente gosta de coisas individualizadas, exclusivas. A gente gosta de coisas únicas. O ser humano é assim, o ser humano procura algo que se destaque. Então, se você quer realmente começar a colocar esse destaque nas suas peças, pense que esse destaque você só consegue com o quilting. Aí vem aquela, aquele comentário de sempre, né? Mas, Bia, eu não sei fazer quilting. Bia, eu não sei fazer quilting, eu tenho medo de fazer quilting, já tentei fazer quilting antes, nunca tentei fazer quilting antes, porque tem gente de todos os tipos entrando todos os momentos aqui nos meus ao vivos, interagindo comigo, me mandando mensagem, dizendo, Bia, acho lindas as tuas peças, mas eu nunca tentei fazer quilting. Tô iniciando, Bia, eu acho lindas as tuas peças, mas eu mal sei combinar as cores e os tecidos. Bia, eu acho lindas as tuas peças, mas já tentei fazer quilting antes e não deu certo. Vamos começar do começo? Vamos começar a falar do que importa aqui, porque o importante é o resultado final. O importante é como a sua peça vai ficar daqui para frente. É a transformação que eu vou te ensinar a fazer nas tuas peças. O importante agora é você conseguir colocar esse diferencial nas tuas peças, mesmo que você esteja iniciando do zero. Porque sim, eu ajudo você a fazer peças lindas, únicas e que sejam mais valorizadas, peças de costura criativa muito mais valorizadas com quilting, mesmo que você esteja iniciando do zero. Não importa se você quer fazer essas peças para vender, para presentear alguém que você ama, para se presentear, não importa, o importante é que você queira fazer essas peças diferenciadas. Se você quer, eu tenho uma maneira muito mais fácil para te ensinar, porque eu já sofri muito tempo tentando fazer o quilting da forma tradicional. Hoje em dia eu domino o quilting livre, mas eu ainda prefiro muitas vezes fazer, optar por fazer o quilting com a técnica que eu desenvolvi, porque eu acho que ela é mais fácil e dá uma precisão maior, principalmente quando eu estou fazendo peças pequenas, peças para o dia a dia. Bia, quer dizer que a tua técnica só dá para fazer peças pequenas? Não, dá para fazer o que você quiser. Eu tenho, inclusive, mantas feitas com a minha técnica, não estou com elas aqui que estão lá no meu ateliê, mas essa daqui é uma peça grande, toda feita em patchwork, o direito da peça é esse daqui, mas eu sempre mostro a parte de trás, porque na parte de trás, por estar num tecido liso, fica mais fácil de visualizar o quilting. Olhe o quilting desta peça, todo trabalhado. Você já se imaginou fazendo um quilting assim, cheio de plumas, 
cheio de detalhes pequenos, cheio de eco, cheio de negrito, cheio de técnicas de quilting aplicadas na mesma peça. Isso aqui a gente só consegue com tamanha precisão e simetria, porque eu uso essa técnica que eu chamo de quilting fácil. Afinal de contas, como a gente está usando a máquina de costura para fazer costuras, usando o pé de máquina de costura reta, usando a linha que a gente quiser usar e não tendo que se preocupar com um monte de regras e um monte de acessórios caros, a gente só precisa se preocupar com ir para a nossa máquina de costura fazer as nossas peças lindas. É só isso, porque a máquina já está programada para fazer costura. A máquina de costura, como o nome já diz, a máquina de costura ela foi programada para fazer costuras. Então, quando eu vou para a minha máquina de costura fazer o straight quilting, que é a técnica do quilting fácil, já está prontinha para fazer o que eu quiser com ela. Não preciso regular máquina no ponto, linha de bobina, linha do topo, não preciso regular nada, não preciso trocar o pezinho da máquina, não preciso abaixar os dentinhos, não preciso me preocupar com que linha que eu vou usar, porque qualquer linha dá para fazer com a técnica de straight quilting. Afinal de contas, a gente vai usar o ponto reto para fazer as linhas, os desenhos de quilting, e com isso a gente vai ali criando os nossos desenhos, vai criando as nossas peças na velocidade que a gente já está acostumada a costurar. Então, a gente não precisa se preocupar. Bia, mas mesmo na costura, a minha linha se arrebenta com facilidade. Você sabe me explicar o porquê? Nossa, minha rua é barulhenta, né? Vamos lá, se na costura a tua linha se arrebenta com facilidade, pode ter dois motivos principais. Na verdade, podem ter vários fatores que estão fazendo ali a sua linha arrebentar. Um deles é a linha estar passada de maneira incorreta na sua máquina. Às vezes a gente esquece algum pedacinho e daí com o desenvolver do ponto ali a, a linha se arrebenta mesmo. Mas em geral, se tá tudo certinho, tudo passado direitinho ali, a tua linha tá arrebentando... Ou você está costurando rápido demais, porque o que acontece? Às vezes a gente acelera demais no pedal, ou liga o botão liga, desliga e põe no máximo para ela andar mais rápido, mas a gente fica com as mãos tensas, então a gente fica segurando o tecido. A velocidade da máquina está rápida, porque ou a gente está acelerando rápido demais, ou está com o botão liga, desliga, desliga no máximo. Então a velocidade da máquina está alta, mas a gente não está deixando o nosso tecido fluir. Você sabe que quando a gente faz a costura, a agulha baixa, pesca a linha da bobina, faz o travamento do ponto do, da linha da bobina com a linha do topo, bem no meinho da camada do sanduíche, para daí voltar, os dentinhos puxam o teu tecido para formar o ponto. Então, isso é um movimento normal da costura. Quando a gente está fazendo isso muito rapidamente, se a gente está tensa, a gente está ali segurando o tecido, não deixando os dentinhos puxarem o tecido. Quando a gente está tracionando, segurando o tecido, mas a máquina está tentando andar, está tentando fazer o pontinho, porque a gente está acelerando lá bastante, a gente acaba rompendo a linha por causa disso, por tensionar o tecido, não deixar o tecido costurar e a máquina está lá numa velocidade rápida. Então, primeira coisa que você tem que se preocupar é se você não está com uma velocidade muito além do que você está acostumado a costurar. Independente de você estar fazendo quilting ou costura. Independente de você estar fazendo quilting com a minha técnica ou costurando normalmente. Se a sua linha arrebenta com frequência, primeira coisa que você tem que checar é se você não está com uma velocidade muito mais rápida do que você está acostumada a fazer com o movimento das mãos. Porque sim, você vai ter que acelerar da mesma maneira que você está tranquilo ali costurando. Se você está tensa costurando, acelere menos. Você vai ver como a sua linha vai romper bem menos. Outra coisa importante para você observar é se a sua linha ela é nova. Porque às vezes as linhas ficam muito... Ah, Bia, mas eu acabei de comprar a minha linha. Às vezes as linhas ficam muito tempo numa, numa loja, às vezes pegam um sol. Às vezes só de ficar ali exposta muito tempo pelo ressecamento do ar temperatura, às vezes numa cidade que nem Curitiba, que às vezes está super frio e no mesmo dia, na metade do dia está um calorão, tem esse, essa diferença grande de temperatura, a linha sofre com isso. Então, se às vezes a linha está velha, a tendência dela é arrebentar também com frequência. Bia, quer dizer que se eu comprar uma linha que por si só já se arrebenta com frequência, eu preciso jogar fora? 
você não precisa jogar fora, mas você saiba que ela vai se arrebentar com frequência na hora da costura, então você precisa costurar muito mais devagar se a sua linha estiver mais velha, se bem que o mais aconselhado é você realmente descartar aquela linha, usar para um quilting artístico, para uma técnica confete que você pode misturar pedacinhos de tecido, pudim de pano que você pode usar pedacinhos de linhas também, usar para outros tipos de artesanato, porque senão, imagine você fazer um, um quilting maravilhoso que nem esse daqui, ó. Só que daí, por a linha estar velha, as linhas vão começar a se romper com o próprio uso da peça. É normal que depois de muitos anos de uso, principalmente quando é uma peça bem utilitária, que a gente lava com frequência, joguinho americano, peças que a gente lava com muita frequência, às vezes até lava com uma escovinha para tirar alguma mancha, peças que a gente faz para para comidinha de bebê, para pôr o pratinho da comida do bebê, alguma coisa, ou tapetinhos mesmo, aqueles tapetinhos que a gente põe para a criança ficar deitadinha, quando ela não engatinha ainda, ficar deitadinha, às vezes escapa xixi, às vezes a criança regurgita, e a gente tem que lavar com mais frequência. Essas peças que a gente lava com mais frequência, normalmente a tendência é elas durarem menos do que peças que a gente lava com menos frequência. O próprio processo de lavagem faz com que o tecido que a gente usou, a manta que a gente usou e a linha que a gente usou fiquem menos resistentes. Então, isso é natural, é o desgaste natural do material. Só que não é para uma peça começar a desmanchar nas primeiras lavagens, né? Então, imagina você fazer um quilting maravilhoso e, de repente, lá na primeira ou na segunda lavagem a peça se desmancha, né? Então, preste atenção se a sua linha é uma linha nova, de boa qualidade e, principalmente, a velocidade que você está usando para costurar, independente de ser costura ou quilting. Porque, por enquanto, a gente só está falando sobre o que, que pode estar tá dando errado aí, causando essa frustração na hora que você vai para a máquina de costura para tentar fazer as suas peças. A gente precisa realmente ter confiança quando a gente vai para a máquina de costura. A gente precisa ter domínio da máquina de costura, não é ser experiente na costura. A gente precisa conhecer a nossa máquina de costura e todos os materiais que a gente está usando. Semana passada eu fiz... Semana passada? Agora eu nem me lembro mais. Hoje é segunda-feira ainda, né? Eu tô tão perdida em tempo. <risos> Mas semana passada eu fiz uma série de storyzinhos falando sobre linha, sobre tecidos, porque a gente tá nesse esquenta, né? Não sei se você sabe, mas nós vamos ter a semana de Cuito em Fácil agora, em breve, em breve, nas próximas semanas já. E nós estamos nesse esquenta, onde eu fico preparando vocês para quando vocês chegarem para a semana de Cuito em Fácil, que é quando eu vou abrir a, na minha nova turma de Straight Quilt, no meu curso pago, vocês já estarem preparadas lá. E quem quiser realmente fazer essa transformação na vida do quilting e da costura e transformar suas peças, você já tá bem prontinha ali, bem aquecidinha, né? Na semana passada eu falei bastante sobre linhas, sobre tecidos, falei sobre mantas, falei sobre um monte de coisa, pretendo continuar falando com vocês aqui durante essas semanas que antecedem a semana de curto em fácil, mas antes disso deixa eu já fazer esse convite, né? Se você ainda não fez a sua inscrição para participar da semana de curto em fácil, link tá na bio aqui do, do meu Insta, é só você ir lá e se cadastrar, é gratuito, né? É só você se inscrever ali, porque vai ter bastante conteúdo bacana, onde eu vou te mostrar que realmente é possível. Gente, pensa, né? Eu, durante anos, tentei aprender o quilting da forma tradicional e, como eu disse no início da live de hoje, hoje em dia eu faço quilting livre, apesar de que eu prefiro mil vezes fazer o straight quilting, porque me dá esta precisão, este domínio aqui, que eu não consigo com o quilting livre. Eu não consigo com o quilting livre fazer um quilting totalmente, totalmente, totalmente simétrico, gente. Não existe quem consiga fazer um quilting assim com o quilting livre. Esse quilting aqui, por exemplo, ele tá totalmente simétrico. O que eu tenho aqui, eu tenho aqui, ó. O que eu tenho aqui, eu tenho aqui embaixo. Exatamente o mesmo quilting. Dá para fazer isso com o quilting livre? Se for um quilting computadorizado, se for um quilting livre tradicional, sem riscar, simplesmente você indo lá, impossível, gente, porque a gente não é máquina, a gente não consegue, a gente não é máquina. Bia, por que, que você diz que você consegue fazer e as outras pessoas não conseguem? Eu e todo mundo que aplica essa técnica do quilting fácil, né? Porque a gente faz o quilting costurando. A gente vai planejar o quilting, 
vai desenhar o quilting e aí que tem um monte de gente que se desespera porque fala para mim, ah, mas eu não sei desenhar, mas para tudo tem técnica, para tudo tem molde, para tudo tem PDF. Eu ensino todo o passo a passo para as minhas alunas de como cons conseguir os moldes, aonde conseguir os moldes, como aprender a criar e desenvolver seus próprios moldes. E depois que a gente desenha no tecido, a gente vai para a máquina de costura costurar. Costurar aqui todo mundo já faz, né? Todo mundo já faz uma barra de calça, todo mundo já faz uma costurinha reta, né? Se você faz uma costura reta, minha filha, você tem tudo para fazer uma costura curva. Porque a máquina de costura não é porque você está fazendo uma costura reta e o ponto é reto que você não possa fazer uma saia godê ou uma gola de camisa. São costuras curvas ou um gancho de uma blusa de camisa. Então, qualquer pessoa que já foi para a máquina de costura sabe que a gente não está preso, obrigatoriamente, que a gente só possa fazer uma tela C. Eu não sei porque que a grande maioria que tem pânico do quilting livre pensa, ah, já que eu não sei fazer o quilting livre, eu só vou conseguir fazer uma tela C, que são aquelas costurinhas retas, cruzadinhas, né? Você só pensa isso porque você realmente ainda não, tá, não, não se libertou do medo do quilting. Quando você perceber que quiltar é tão simples quanto costurar, quando você faz uma técnica que de fato você está costurando, você vai ver que o céu é o limite, que você pode fazer qualquer coisa com quilting. Qualquer coisa com a sua máquina de costura e independente se a sua máquina é uma máquina moderna ou antiga, viu? Qualquer máquina que faz costura dá para fazer o straight quilting. E tem mais, gente. Tem mais, tá? Eu que nasci com uma deficiência, que eu que todo mundo dizia que eu nunca ia poder quiltar porque precisava das duas mãos, eu faço qualquer tipo de quilting hoje. Qualquer coisa que a minha mente imaginar, eu consigo quiltar. Então, se eu consigo, eu tenho certeza que você também vai conseguir. Você precisa de um método fácil e você precisa de uma mentora. E eu tô aqui para te ajudar com isso. Então, eu tenho esse convite para te fazer, para você se inscrever na semana de quilting fácil, para participar e ver como é gostoso quiltar com a minha técnica. Depois, se você depois que experimentar, tentar fazer, se depois você não gostar, daí eu aceito você dizendo que quiltar é difícil, mas primeiro me dê a chance de te mostrar como é fácil, como quiltar é fácil. Porque combinação de cores, combinação de estampas, é, escolher um molde mais complicado, ou mais bonito, ou mais simples, ou mais cheio de bolsa, ou cheio de zíper, isso daí a gente consegue em vários lugares diferentes. Mas você concorda comigo que se você comprar um projeto de bolsa, por exemplo, e a sua amiga ou a sua concorrente, ou artesã que mora aí na tua cidade, que também gosta de fazer esse tipo de projeto, comprar o mesmo projeto. E se vocês forem lá na loja de, de artesanato, ou nas lojas de armarinho, ou nas lojas que vendem tecido aí da tua cidade, vocês forem lá e comprarem os mesmos tecidos, iguaizinhos ao que a professora postou. Porque acontece isso, né? A professora pega e mostra... Uma peça feita e daí você vai lá na loja e compra esse mesmo tecido, esse mesmo tecido, esse mesmo tecido, esse mesmo tecido, monta igualzinho, põe esse mesmo tecido na parte de trás, pronto, tá igualzinho. Você comprou esse projeto de mim, aprendeu a fazer, porque aprendeu com a aula, cortou os moldes exatamente iguaizinhos, fez, vai ficar todo mundo com o mesmo projeto. Todo mundo foi lá na loja e procurou os mesmos tecidos que eu usei. Todo mundo vai ficar com o mesmo projeto. O que, que vai fazer a diferença do meu para o seu, para o da outra e para o da outra vai ser o quilting. E daí, gente, a gente não precisa mais brigar por atenção, a gente não precisa mais brigar por cliente, a gente não precisa mais brigar por fazer uma peça bonita. Daí vai ser assim, quem gostar do seu quilting vai comprar a sua peça, quem gostar do meu quilting vai comprar a minha peça, porque tem espaço para todo mundo nesse mundo maravilhoso. Tem espaço para todo mundo, tem lugar para todo mundo brilhar. Só que cada um vai se identificar com a pessoa que fez a peça, que para ela é a mais bonita. Mas existe sim esse diferencial, e esse diferencial a gente só consegue colocar com o quilting. Porque se não, você vai ser apenas mais uma brigando por preço, brigando por audiência, brigando por fama. Quem tem mais seguidores consegue vender para mais pessoas, mas isso não existe no mundo prático. 
Isso só existe no mundo da internet, aqui nesse mundinho que a gente vive, onde a gente pensa que o fato de ter um monte de seguidores, que o fato de ter um monte de pessoas que comentam ou que curtem as tuas peças, é isso que vai vender. Não é o que vai vender ou o que vai fazer você ter destaque ou o que vai fazer com que as pessoas elogiem a sua peça, é o diferencial que você coloca nas tuas peças. Nada contra a gente ir numa C&A ou numa Renner ou em qualquer outra loja aí e olhar lá e tem 300 roupas roxas iguaizinhas. Agora rosa, né? Porque agora tá na moda as coisas da Barbie. Então você chega lá e são 300 blusinhas com manga bufante, com glitter, tudo igualzinho. Daí tem P, M, G, 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 P, P, de tudo quanto é tamanho. O mesmo, a mesma blusa, de tudo quanto é tamanho, de tudo quanto é molde, mas é a mesma blusa. Sai todo mundo igual, né? Então, não tô reclamando isso de quem faz produção em série. Se você gosta de fazer uma produção em série e tá preocupada em quantidade, aí o teu lugar não é aqui. Mas se você tá preocupado em qualidade, em se destacar, em colocar uma peça nas tuas redes sociais, não importa se você tem um, dois, vinte, trezentos, cinco milhões de seguidores, você colocar uma peça e você ser valorizada pela aquela peça, você ser elogiada por aquela peça. Se você está procurando esse destaque, se você está procurando e não ser mais uma no meio da multidão, de você se destacar, independente de fama, de se destacar como que é o teu destaque. Se você quer vender mais, não importa qual o destaque que você quer. Mas se você quer que as tuas peças tenham um diferencial, você precisa agora, de uma vez por todas, a colocar o quilting na tua vida. E deixa eu te falar uma coisa, o quilting ele é realmente, o quilting tradicional, a maneira antiga de se fazer, tá um pouquinho ultrapassada e é realmente um difícil, não é para todo mundo, tem um monte de gente que faz quilting lindo? Tem, mas não é para todo mundo, se eu perguntar aqui agora, quem de vocês que já faz quilting vai ter um monte de gente que vai dizer que não faz ainda. Então, como o quilting não é uma técnica tão fácil de desenvolver, de desenvolver, de conseguir perfeição, eu criei essa técnica mais simples, mais fácil. Deixa eu te contar, essa técnica eu criei em 2015, quando eu morava nos Estados Unidos. Por isso que eu batizei de straight quilting e de uns tempos para cá eu comecei a chamar de quilting fácil, porque na verdade ele é tão fácil que eu resolvi simplificar o nome. Essa técnica é nova, gente. Se você for pensar 2015 para cá, é nova ainda, o quilting existe desde o antigo Egito. Os primeiros relatos de peças encontradas com quilting, lá no antigo Egito. Se você for procurar mais além, lá tem relatos lá na China, tem relatos em todos os lugares do mundo, existem relatos de peças que foram encontradas com patchwork e com quilting. Olha que incrível! Tem relatos de pessoas fazendo quilting quando nem se falava que quilting era quilting. Então, o quilting é uma técnica muito antiga. O straight quilting nasceu ontem, se você for pensar. 2015 foi ontem. Se você começar a aprender essa técnica agora, você ainda vai estar entre as pioneiras. Eu tenho mais de mil alunas. Mas o que é mil alunas perto da quantidade de mulheres que fazem patchwork e costura criativa só aqui no Brasil? Só na sua cidade? Pense que só... Na sua igreja, só no seu bairro, quantas pessoas fazem? É muito poucas. Se você for pensar, tem muita gente que faz esse tipo de artesanato, mas que faz um quilting bonito. É muito pouco. Dá para praticamente contar nos dedos. Dá para contar nos dedos quem são as professoras de quilting tradicional. Dá para contar no dedo, porque só tem eu. <risos> dá para contar no dedo quem ensina o quilting fácil. Mas sim, dá para contar nos dedos e se bobear nos dedos de uma mão as professoras aqui no Brasil que ensinam quilting. Dá para contar nos dedos de uma mão as que ensinam e que se destacam por, por ensinar o quilting tradicional. Então, se você começar a colocar quilting nas suas peças hoje, se você começar a se diferenciar hoje, você com certeza vai se destacar. Porque imagine a diferença que faz uma peça com um quilting.
você poder colocar esse tipo de diferencial nas suas peças, este tipo de trabalho, levando em consideração o que a sua cliente gosta, levando em consideração os tipos de quilting que a sua cliente gosta. Eu sou uma pessoa que eu adoro ganchos e arabescos e adoro as plumas, mas tem gente que não gosta de plumas, tem gente que gosta de um quilting mais... É, mais descontraído, mais moderno, crazy quilting. Tem gente que gosta do Zentangle Quilting, que é esse daqui, ó. Que é um quilting mais bagunçado, mais cheio de elementos. Então, imagine você conseguir colocar esse diferencial nas peças que a sua cliente encomendar. Ai, Bia, mas eu nem vendo ainda. Então, imagine quantas peças você vai começar a vender depois que você começar a colocar esse diferencial nas suas peças. Não tem como não se apaixonar por uma peça de quilting. Sem falar que uma peça de quilting, ela pode se transformar numa peça artística. Tô procurando aqui uma peça artística. <risos> Tenho só uma no momento aqui pertinho de mim. Mas deixa eu mostrar pra vocês. E tá amassada, gente. Isso aqui vai ser uma almofada que eu tô fazendo pra minha irmã. E eu fiz com retalhos de tecido. Aqui atrás é uma peça dupla face. Um lado da almofada vai ser só nesse negrito aqui. E o outro lado vai ser o lado que tem retalhos de tecido. Isso daqui é uma peça única. Fui eu que fiz o desenho, fui eu que fui inventando as flores, fui eu que fui criando as estampas que eu ia colocar, mesclando os pedacinhos de tecido. Se você olhar, cada tecidinho aqui é um pedacinho de tecido que eu fui formando para criar o passarinho. Quando você faz um quilting artístico como esse aqui, a pessoa que olhar, bater o olho e gostar, ela não vai nem querer saber o preço. Ela pode até questionar se ela pode ou não pode comprar. Mas o preço que você fizer, se ela gostar, ela vai pagar, porque só você vai ter aquela peça. Então, pense nisso daqui para frente. Toda vez que você for criar uma peça, se a sua peça tem esse diferencial, se a sua peça é realmente uma peça única, se a sua peça é uma peça exclusiva, porque se você está só fazendo mais uma peça, só para cumprir tabela, só para encher a linguiça, <risos> se você está sendo só mais uma, você nunca vai se destacar. Mas se o teu sonho é ter esse diferencial, não se esqueça de ir lá no link da Bill e se inscrever para participar da Semana de Quilting Fácil. Combinado? Porque lá você vai aprender um monte de coisa e vai começar a dar os primeiros passos para conseguir fazer esse diferencial e colocar esse diferencial nas suas peças. Você vai ver a mudança logo nas primeiras aulas. Então, eu te espero lá na Semana de Cuida em Fácil. Espero vocês. Não esqueçam que a gente vai fazer sempre umas lives surpresas aqui durante essa semana e a próxima. A Semana de Cuida em Fácil vai ser de 7 a 11 de agosto. Então, já aproveita, já separa essa data aí na sua agenda, já coloca no seu caderninho reservado, não marca mais nada para esses dias, porque de 7 a 11 de agosto a gente tem um compromisso marcado onde eu vou te ensinar a destravar de vez no quilting. Combinado? Beijinhos, tchau, tchau!